আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সাফো বাংলা টিভিতে আপনাদের স্বাগতম আমাদের আজকের আয়োজনে চাচা থাকছে যে কারণে আসন্ন ঈদ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা জারি করার প্রস্তাব জানাবো যেভাবে টার্নিং পয়েন্টে মে আমরা কি বেশি ঝুঁকি নিচ্ছি এছাড়া থাকছে গণস্বাস্থ্যে 800 কিট চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্র পরীক্ষা করা হবে সক্ষমতা আর থাকছে যে কারণে করোনায় একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড ভারতে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত সবশেষে থাকছে বানরের দেহে সফল প্রয়োগ অক্টোবরে কি করোনা টিকা বাজারে আনতে চায় ভারত বিস্তারিত জানাবো তাই পুরো আলোচনাটি জানতে ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্ত দেখুন আমাদের সবগুলো ভিডিওর নোটিফিকেশন পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর বেশি বেশি শেয়ার করুন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে আসন্ন ঈদে গ্রামের বাড়ি যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তাব জানিয়েছে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি গতকাল বুধবার সকালে গণমাধ্যমে পাঠানো বিবৃতিতে সংগঠনের মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরী এই আহ্বান ও প্রস্তাব রাখেন বিবৃতিতে তিনি বলেন প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদের ছুটি কাটা প্রতি বছর ঈদুল ফিতরে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের প্রধান প্রধান শহর থেকে সাড়ে তিন কোটির বেশি মানুষ গ্রামের বাড়ি যাতায়াত করে থাকে এবার লকডাউন পরিস্থিতিতেও ঈদের ছুটি কাটাতে শহরের লোকজন গ্রামের বাড়ি যাবে এতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ভয়াবহ রূপ নিতে পারে শুরুতে এই ভাইরাসটির সংক্রমণ ঠেকাতে এর আগে সরকারের অদূরদর্শী সিদ্ধান্তে গণপরিবহন বন্ধ না করে সরকারি ছুটি ঘোষণা করায় লাখো মানুষ ঢাকা ছেড়েছে এদিকে উহান থেকে রোম লন্ডন নিউ ইয়র্ক মৃত্যুর মিছিল সর্বত্র সবকিছু ছাপিয়ে মানুষের অসহায়ত্ব অসহায় চিকিৎসা বিজ্ঞানও বাংলাদেশের পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে এই প্রশ্ন সর্বত্রই অঘোষিত লকডাউন এরই মধ্যে কিছুটা শিথিল করা হয়েছে মোটা দাগে বেশ কয়েকটি দৃশ্যপট এখানে পরিষ্কার সব ঠিক আছে পার্টি আগের মতোই তৎপর অনলাইন বা টিভি পর্দায় তাই বলা হচ্ছে রাস্তায় মানুষের ভিড় পোশাক শ্রমিকরা কাজে যোগ দিয়েছেন জীবন আর জীবিকার লড়াইয়ে তারা অসহায় করোনার জন্য হট স্পট হিসেবে চিহ্নিত ঢাকা নারায়ণগঞ্জ গাজীপুরেই আবার পোশাক কারখানার বড় একটি অংশ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা একের পর এক আক্রান্ত হচ্ছেন চারশোর বেশি চিকিৎসক এরই মধ্যে আক্রান্ত অন্যদিকে হাসপাতালগুলোতে মানুষ চিকিৎসা পাচ্ছে না এই সত্য অনেকটাই পরিষ্কার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি বক্তব্য বেশ শেয়ার হচ্ছে যার মূল কথা অনেকটা এরকম আপনি চাইলে করোনা টেস্ট করতে পারবেন না আর করোনা নেগেটিভ সার্টিফিকেট না থাকলে কোনো হাসপাতাল আপনাকে ভর্তি নেবে না অ্যাম্বুলেন্স অ্যাম্বুলেন্সেই আপনার জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে নিষ্ঠুর এপ্রিল প্রায় শেষ এ মাসে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে আশঙ্কাজনক হারে বুধবারই রেকর্ড সংখ্যক আক্রান্তের খবর পাওয়া গেছে চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে ছয় শত একচল্লিশ জন এ সময় মারা গেছে আট জন এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেমন যাবে মে মাস আরো বেশি নিষ্ঠুর সম্প্রতি এক আন্ত মন্ত্রণালয় সভায় বিশেষজ্ঞদের একটি পদক্ষেপ তুলে ধরা হয়েছে প্রক্ষেপণের প্রথমটি রক্ষণশীল এই প্রক্ষেপণ অনুযায়ী আগামী একত্রিশ মে পর্যন্ত আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার মানুষ আক্রান্ত হতে পারেন আর মারা যেতে পারেন আটশো থেকে এক হাজার মানুষ আর একটি প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ওই আক্রান্তের সংখ্যা হতে পারে প্রায় এক লাখ এই অবস্থা যখন তখন পরিস্থিতি আমরা কি দেখছি এটা সত্য বহু মানুষের ক্ষুধায় কাতর সরকারি বেসরকারি ত্রাণ বিতরণ সত্ত্বেও এসব মানুষ বাধ্য হয়ে রাস্তায় আসছে পোশাক কারখানা খুলে দেওয়ার কারণে অনেকে বেরোতে হচ্ছে কিন্তু এর বাইরেও বহু মানুষ বের হচ্ছেন বাজারে ভিড় কিছুতেই কমছে না সামাজিক দূরত্বের বালাই নেই বললেই চলে উল্টো রেস্টুরেন্টগুলোকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে ইফতারি বিক্রির যেন এক বছর রেস্টুরেন্টের ইফতার না খেলে জীবন চলবেই না লকডাউনের কথা বলা হলেও এক জেলার সঙ্গে অন্য জেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা যায়নি নারায়ণগঞ্জ এবং ঢাকা থেকে বিভিন্ন জেলায় লোকজন যাওয়ার কারণেই করোনা আরো ছড়াচ্ছে তা অনেকটাই পরিষ্কার মানুষের মধ্যে এক ধরনের গা ছাড়া দেয়া ভাব মুখে চাই বলি না কেন আমাদের অর্থনীতির জনভিত্তি কতটা তা পরিষ্কার হয়ে গেছে পেটে খাবার না থাকলে মানুষ কিছুই মানবে না এটা সত্য কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও মানুষের জীবনই সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত সাবধান হওয়া দরকার মানুষের নিজেদেরকেই কারণ হাসপাতালে গেলে কি ধরনের চিকিৎসা পাবেন তা যদি আপনি এখন না বুঝেন কোনোদিনও বুঝবেন না স্বাস্থ্যমন্ত্রী বারবার টেস্ট এবং টেস্টের কথা বললেও বাস্তব পরিস্থিতি সবারই জানা বহু মানুষ এখনও চেষ্টা করে টেস্ট করাতে পারছেন না অনেককে স্যাম্পল দেওয়ার পর কয়েকদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় ফল পাওয়ার জন্য এই পরিস্থিতিতেও বিশেষজ্ঞরা বলছেন টেস্টের সংখ্যা বাড়ানো উচিত আরও কয়েক গুণ রোগীদের চিহ্নিত আর আলাদা করা প্রয়োজন সূচক নিম্নমুখী না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত নেয়া প্রয়োজন কঠোর পদক্ষেপ সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত আরও সতর্কভাবে আমরা যেন বেশি ঝুঁকি না নেই জীবন তো একটাই 
ওদিকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত করোনা ভাইরাস পরীক্ষার কিট গ্রহণ করেনি দেশের ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর সেই কিট পরীক্ষা করা হয় যুক্তরাষ্ট্রের গবেষণাগারে এই জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছ থেকে আটশো কিট চাওয়া হয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ট্রাস্টি ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী তিনি জানান গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিটের সক্ষমতা পরীক্ষার জন্য আটশো কিট চেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক সংস্থা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন সিডিসি সিডিসি লিখিতভাবে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিট চেয়েছে জানিয়ে জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন এক সপ্তাহের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে কিট দেয়া হবে কিটের কাগজপত্র বিএমআরসি কে দেয়া হয়েছে তারা দ্রুত ব্যবস্থা নেবে বলছে এদিকে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণ কিট সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ সেন্টারে বিএমআরসি জমা দিয়েছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কিটের সক্ষমতা কতটা সে বিষয়ে পরীক্ষার জন্য বিএমআরসি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বলে জানিয়েছেন জাফরুল্লাহ চৌধুরী আইপিডি ডিআরবি এই কিটের সক্ষমতা মূল্যায়ন করলে আপত্তি নেন আইসিডি ডিআরবি বা অন্য কোথাও কিটের পারফরমেন্স মূল্যায়ন করাতে যে খরচ লাগবে তা সুচিন্তা ফাউন্ডেশন বহন করবে বলেও জানান গণস্বাস্থ্যের ট্রাস্টি মহামারীর করোনা পরীক্ষার র্যাপিড কিট উদ্ভাবনের কথা বহুদিন ধরে বলে আসছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র গত শনিবার কোভিড উনিশ শনাক্তের কিট সরকারের কাছে হস্তান্তরের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র সংস্থাটি জানায় তাদের উদ্ভাবিত জি আর কোভিড উনিশ ডট ব্লট কিটের মাধ্যমে সহজে ও স্বল্প মূল্যে করোনা ভাইরাস শনাক্ত করা সম্ভব সেই অনুষ্ঠানে যায়নি ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের কোন প্রতিনিধি পরে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে জানানো হয়েছে সরকার এই কিট গ্রহণ করবে না যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে বেসরকারি সংস্থার কোন কিট কোন দেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদন দেয়নি গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কিটের অনুমোদন নিয়ে কয়েকদিন ধরে সরকার ও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের টানাপোড়ন চলছে তারা পাল্টাপাল্টি অভিযোগ এবং সংবাদ সম্মেলনও করছে অপরদিকে ভারতের করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা এক হাজার ছাড়ালো এই পর্যন্ত দেশটিতে এক হাজার সাত জনের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মোট আক্রান্ত হয়ে বেড়েছে একত্রিশ হাজার তিনশত বত্রিশ জন বুধবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে তেহাত্তর জনের এটি দেশের রেকর্ড সংখ্যা বলে ধরা হচ্ছে আর সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন সাত হাজার ছয়শত পঁচানব্বই জন খবর এই সময়ের আক্রান্তের সংখ্যার হিসেবে শীর্ষে রয়েছে মহারাষ্ট্র তারপর গুজরাট ও দিল্লি মহারাষ্ট্রের মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি এই রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত হয়ে এই পর্যন্ত চার শত জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা নয় হাজার তিনশত আঠারো মুম্বাইয়ে একশত সাত পুলিশ সদস্য করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন দিল্লির অন্তত একশো চিকিৎসা কর্মী সংক্রমিত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এখানে তিন হাজার তিন শত চোদ্দ জন করোনায় আক্রান্ত উড়িষ্যায় নতুন করে আরও একজনের শরীরে মিলল করোনা ভাইরাস এই নিয়ে উড়িষ্যায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে একশত উনিশ তাদের মধ্যে আটত্রিশ রোগী ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন এখন পর্যন্ত এই রাজ্যে একজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে এদিকে কোভিড উনিশ প্রতিরোধে যুক্তরাষ্ট্রের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা যে টিকা উদ্ভাবন করেছেন তা অক্টোবরের মধ্যেই বাজারে আনতে চায় ভারত টিকাটি ইতিমধ্যে বানরের দেহে প্রয়োগ করে সফলতা পাওয়া গেছে বলে দাবি বিজ্ঞানীদের গবেষকেরা গত সপ্তাহ থেকে মানুষের দেহে এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করেছেন মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী দৈনিক নিউ ইয়র্ক টাইমস এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে মানুষের উপর পরীক্ষামূলক প্রয়োগের আগে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীদের তৈরি করা টিকা বানরের দেহে প্রয়োগ করে সফলতা মিলেছে যুক্তরাষ্ট্রের হ্যামিলটনের রকি মাউন্টের ল্যাবরেটরিজের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন ছয়টি বানরের উপরে প্রথমে টিকাটি প্রয়োগ করা হয়েছে এরপর সেগুলোর দেহে ব্যাপক মাত্রায় কোভিড উনিশ ভাইরাস ঢোকানো হয়েছে আটাশ দিন পর দেখা গেছে বানরগুলো পুরোপুরি সুস্থ আছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই টিকাটি উৎপাদনের দায়িত্ব পেয়েছে ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউট এই কোম্পানিটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় টিকা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সিরাম ইনস্টিটিউট জানিয়েছে আগামী সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যেই এই টিকা বাজারে আনতে পারবে তারা সব কিছু ঠিক থাকলে ভারতের পুনে শহরের দুটি কারখানায় টিকা তৈরির কাজ শুরু হবে আগামী বছরের মধ্যে চল্লিশ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত টিকার বাজার মূল্য হবে এক হাজার রুপি ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে করোনা টিকা বানরের দেহে সফল প্রয়োগের খবর পাওয়ার পরপরই সিরাম ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী আদর পুনাওয়ালা টিকা উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেহেতু বানরের উপর টিকাটি কাজ করছে সেহেতু মানুষের ওপরও তা কাজ করবে বলে আশাবাদী তিনি পুনাওয়ালা বলেন অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীদের ওপর আমাদের পূর্ণ আস্থা ছিল বলে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই কাজ করেছে 
আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঝুঁকি তো নিতেই হয় আগামী সেপ্টেম্বর নাগাদ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীদের তৈরি টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের ফল পাওয়া যাবে আর তা সফল হবে বলে মনে করেন পুনাওয়ালা অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন টিকাটি কাজ করছে কিনা শুধু এটুকু দেখার যথেষ্ট নয় বরং তাতে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিনা অথবা ভাইরাস প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ছে কিনা তাও দেখতে হবে সেজন্য একটু সময় লেগে যাবে পুনাওয়ালা জানেন প্রতিটি স্টিকার বাজার মূল্য হবে এক হাজার রুপি তবে ভারত সরকার চাইলে জনগণকে তা বিনামূল্যেই দিতে পারেন আগামী চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যে তিরিশ থেকে পঞ্চাশ লাখ ডোজ টিকা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সিরাম ইনস্টিটিউট এজন্য জন্য তিরিশ থেকে চল্লিশ কোটি রুপি বিনিয়োগ করা হবে